Друзья, всем привет! Сегодня в видео у нас будет вот эта вот орхидея, будем ее разбирать. Это орхидея, в названии которой наш лагерь разделился. Одни говорят, что это розетта, а вторая половина говорит, что это сапарита. Поэтому я не буду настаивать на том или ином названии, потому что, знаете... Уже, наверное, несколько лет я не гоняюсь за названиями орхидей, если, конечно, это какая-нибудь прям не совсем там эксклюзивная орхидейка. Ну, а большинство новых орхидей, как правило, продаются под разными названиями. Одну и ту же орхидею могут вам продать... С разными названиями. А сама эта орхидея может и не иметь зарегистрированного, а лишь только код. И под одним и тем же кодом могут принимать участие разные коммерческие названия, вводящие в заблуждение клиентов, которые, купив у продавца одну и ту же орхидею, могут считать это что за чистую монету. В общем, друзья, не будем спорить, орхидея, безусловно, красивая, такая легатообразная, вот такая прям переливающаяся, я прям специально вам ее снимаю крупным планом, чтобы вы могли разглядеть а, вот эту, эту, эту вот прям красотку. Так, пальцы у меня грязные. Вот, а, потому что вполне возможно мы а, будем срезать цветонос, потому что корни у этой орхидеи прям очень-очень а, а, плохие. Их практически там нету. Они а, сгнили. И а, грунт после покупки а, даже до сих пор еще мокрый. Уже прошло а, не один день после того, как я распаковывал эту орхидею. В числе а, а, шести новеньких орхидей показывал вам. И вот у нее такой вот а, долго просыхает. В общем, сегодня мы ее с вами достанем. А, посмотрим, что с корнями. Хоть есть вот такие вот, а, вроде бы на первый взгляд, а, свеженькие. Да? В общем, а, давайте, друзья, а, приступим к ее а, разбору. Так, друзья, ну вот она наша красоточка. А, вот такая вот. Еще раз посмотрим. И а, мы ее сейчас с вами достанем отсюда. Еще раз скажу, она была единственной, поэтому выбора не было. И а, мне очень-очень ее захотелось забрать, потому что она такая грустная стояла. И а, то, что ее вот отличает... Она пахнет. Вот. Именно при солнечном свете она, такой я уже говорил в прошлом обзоре, она выдает такой интересный сладкий аромат. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, что хочу сказать, что я, значит, после покупки, я уже говорил, когда распаковывал эти все орхидеи, новинчики, я их все обработал вот этим вот средством, вот этим средством. Вот с такой вот дозировкой а, сделал опрыскивание. Вот. И а, как и вся моя коллекция, обработаны и новенькие орхидеечки этой, этим средством от насекомых-вредителей. А, значит, от болезней я не обрабатывал эту орхидею, ни эту, ни другие орхидеи. А, решил посмотреть сперва, что а, здесь у нее в горшке чтобы уже исходя из а, увиденного сделать ну, какие-то а, шаги и решения. Так, ну что, смотрю на грунт. И на первое, что я смотрю, это на наличие а, насекомых, а, которые питаются разлагающейся органикой. А, я сейчас вот так вот невооруженным а, взглядом а, пока не вижу а, ничего. Хотя грунт такой, сами видите, а, прям... А, ну вот, прям вот как такой, прям, знаете, земляной. Посмотрите, он прям вот торф. Здесь кокосовый торф а, с кусками. Ну вот это вот а, дерево, прям, смотрите, напитано водой. Я не знаю, вот в магазине она была очень и очень залитая. А, и эта залитая была именно от а, поставщика, который в магазин привез эти орхидеи на палетах. Так, ну что, ладно, а, все это лирика. Давайте посмотрим на состояние ее корневой системы. Здесь у нас торфяной вот такой вот стаканчик. Так, я сейчас приближу видео немножечко камеру. О, вот так вот, чтобы было хорошо видно. Убираю его. Ой, 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 что у нас тут? Вот такая вот картина, друзья. С корнями, конечно, здесь прям 
ну, я бы сказал, ну, грустно все. Вот. Конечно, не смертельно, но грустно. Так, переворачиваю вот сюда. Давайте я уберу пока, сниму палочку, держатель для цветоноса. Ой, у нас тут зацепился цветочек. Ой, как не, неудачно. Ну, вот так вот раз. Все, палочка, в принципе, хорошая, может еще пригодиться. Но предварительно, прежде чем ее использовать, нужно ее, конечно, обработать средствами антибактериальными. Так, вот этот, видите, отсушивает бутон. Дальнейшая судьба этих бутонов пока неизвестна. Так, ну будем надеяться, что она, орхидея, сохранит их. Так, ну вот, на светлом фоне вот здесь вот хорошо все видно. Так, давайте я сейчас э, обчекрыжу все ненужное. Вот этот листик убираю. Он нижний, отсеянцы еще. Вот такое вот основание вроде нормальное, но вот этот корень нам не очень хороший. Какие-то желтые пятна, пятна как будто, знаете, когда-то куркумой обрабатывали. Так, вот этот корень тоже у нас э, все. Мы его убираем. Опа. Вот так. Вот этот корень тоже выс... Он полностью вообще мертвый, этот корень. Так, а что он мне не режет? А, о, все, уперлось. Вот этот. Вот этот. Ага, вот этот. Так, ну и что у нас тут осталось? Осталось, на чем моталось, как говорится. Так, здесь тоже. Но ну, я думаю, что, кажется, мне корни этой орхидеи просто немножко загубили, либо засушили слишком сильно, либо подстудили. Потому что вид корней, конечно, такой себе прям удручающий. Вот. Перекисью вместо среза обрабатываю здесь тоже смотрите корни прям вообще ага. здесь вот тут наверное я срежу на сломе вот здесь водянистые да, вот нажимаю она как губка я думаю что вот этот корень отомрет да. так ну и вот здесь у нас в общем, что хочу сказать, друзья, такую орхидею, конечно, сажать а, смысла нету, потому что вполне вероятно и эти все корни, которые я оставил, не срезал, они а, тоже, оста... ну, как бы, как это часто бывает, знаете, вроде смотришь на первый взгляд, что, а, видите, мертвый, мертвый корень, вот, веломен, вот он снимается, вот. сейчас я счищу до живого. Вот так вот. Да. Даже счищать не буду, а просто срежу весь этот корень, потому что он уже не жизнеспособный. Вот. И вот эту чешуйку сниму. Как вот а часто бывает, что вот глядя на такие корни, вот как у этой орхидеи, да, ну вроде бы вот они есть, да, такие вроде целенькие. Так, вот еще, видите, тоже корень отмерший. Вот, сейчас я его до сочленения вот здесь вот обрежу. Вот на этом сочленении. Когда на сочленении, друзья, обрезаете, то высока вероятность, что на этом месте гнить уже не будет, потому что здесь уже как бы закуплен кончик, да, то есть он уже как бы, ну, стянулся, все, и из серединочки уже тяж идет и новый нарост. То есть в этом месте, а если обрезать, то не пойдет дальше корень гнить. Вот. А если вот просто как вот здесь вот срезали мы на живом, да, а, то высока вероятность, что в этом месте срезанный открытый веломен начнет а, зашипело, начнет подгнивать. Давайте я лучше на тоже где-то вот здесь повыше срежу, вот здесь до живого. Вот. А будет подгнивать в этом месте открытый веломен и пойдет гниение, корень будет медленно портится вот эти все снимаю чешуйки опа по-хорошему конечно еще и вот этот лист убрать вот, чтобы он открыл здесь 
корневую. Орхидей тогда останется, ну, корневую шейку вот здесь. Орхидея тогда останется с чистым основанием, из которого могут лезть, собственно говоря, корни. Потому что здесь, видите, из пазухи вылез нехороший корень. Он уже засох, видите. То есть тут очень все грустно у орхидеи. Вот еще испорченный тоже корень. То есть корней нет. Эту орхидею мы поставим на наращивание, наверное, корневой системы. Вот так вот, как есть. Я сейчас сниму этот лист. Открою здесь основание. Здесь вообще, видите, все сухое. Вот, вот это вот все снимем. Все, все поснимали. Сухой корень тоже срежем. Прям все грустно-грустно. Все грустно. Закукленные корни свеженькие, видите. Да, орхидея прям очень в плохом состоянии. Так, ну что, мы ее, знаете, что сделаем? Я сейчас ее а, припудрю. И мы ее поместим, наверное, а, в керамзит. Да, на наращивание в керамзит вот с этими корнями. И чтобы один корешок, он а, касался дна. Вот. А, мы применим в очередной раз этот способ. Вроде у нее корешки есть. Не будем, им, а, не будем их досушивать. Я сейчас возьму а, пол-литровый мерный стакан. А, можно использовать а, нижнюю часть от, а, знаете, от а, бутылки обычной минеральной воды, полторашки. А, срезать нижнюю часть и в нижнюю часть поместить орхидею, засыпав керамзитов. Это будет самый такой, знаете, бюджетный. Это для тех, кто а, не любит, а, не дружит с Амхом, с Фагнумом, потому что, ну, а, много меня просят а, в комментариях, а, значит, другие способы чаще применять на наращивание корней, показывать. Ну, вот у нас есть а, один из способов, я уже показывал, рассказывал. Это а, вот такой вот способ на керамзите. Так, нам нужна... Вообще по-хорошему, вот прям совсем по-хорошему, друзья, необходимо срезать этот цветонос, потому что у орхидеи а, корневой системы практически нет. Ей нужно переключаться от а, цветения. Так, что у нас здесь такое на листике? Смотрим внимательно. А, ничего, все нормально. Вот, а, ее нужно переключать с цветения, вот в котором она сейчас находится. Да, формирование бутонов, потому что я сто раз э, говорил и буду говорить, что фаленопсис это самый, ну, во-первых, э, живущий такой э, э, вид орхидей, но и самый ту, да, тугодумный, очень тугодумный. То есть он может быть в горшке, значит, э, расти, цвести, наращивать цветоносы, и при этом уже у него не, может и не быть корней. То есть он уже... А, как бы потерял, сгнили корни. А он все еще думает, что он а, цветет, пахнет и развивается. Так, давайте я куркумой здесь все припудрю. Вот так вот. Вот так. Красиво все это дело. Ой, запахло так. Все пазухи ему. Вот так. И сейчас я а, подберу керамзит. И мы с вами значит, поместим эту орхидею на керамзит. Прям в керамзит. Не на керамзит, а прям в. А, значит, а, я думаю, это, наверное, самый доступный и самый простой а, компонент. То есть а, у меня не а, купленный в магазине в садовом или в цветочном. Это никакой не дренажный керамзит. Это самый обычный строительный керамзит, купленный в строительном магазине. 30 литров там за 100 рублей, друзья. Да, целый мешок а, за 100 рублей. Вот. А в садовых магазинах цветочных за 100 рублей можно купить только 2 литра. Вот, вот такой вот, видите. Он тут разный. Есть вот такие вот куски, прям откровенно глина. Есть вот такие гладенькие. Это на самом деле не важно. Главное то, что он не гниет. Это раз. Главное то, что между 
а, кусочками керамзита сохраняется влага, она не так быстро испаряется, потому что мы будем подливать воду а, в горшочек с в котором будет стоять эта орхидея. В общем, друзья мои, как бы мне жалко не было, вот этот цветонос мне очень часто присылают видео, значит, не видео, а фотографии ВКонтакте с вопросом «Сос, Георгий, помогите, help me, спасите мою орхидею, значит, она хорошо цветет, все с ней зашибись, растут, значит, детки там какие-то на цветоносах, но у нее что-то там начинает терять тургор». И все такое прочее. Мы смотрим, а у нее там корней нету, все корни уже засохли, все загнили. А орхидея из последних сил выдает цветонос и деток, чтобы, знаете, спасти себя. Вот, ее нужно остановить. Срезать цветонос, какой бы он красивый не был, что вам, цветонос важнее цветения, либо сама орхидея. Вот, поэтому э, цветонос можно снять, э, поместить его в, в бутылочку с водой, пусть он радует, он какое-то время постоит, даже э, возможно, если все быстро и правильно сделаете, обрежете, поставите, то он еще и распустит э, вот эти бутоны и порадует вас не одну неделю цветением э, своей красотой. Вот, а, а саму орхидею мы а, поместим на наращивание корневой системы. И вот а, продолжая тему, что вот вроде смотрим мы вот на такие корни, кажется, ой, они вроде бы живые, да? Но очевидно, что когда мы чистили, у орхидеи огромное количество а, закукленных вот здесь сейчас корней срезали, да? Вот как вот этот вот, видите, а, вот а, а, срезали, да? Вот он отсюда срезали его, он а, засох. А вот такие вот от основания. Раз он отрос, а потом засох. И вот таких много корешков, которые вроде отросли, а потом раз засохли. То есть очевидно, что орхидея получила где-то какой-то стресс. И а, все. То есть а, закуклилась сама орхидея. Она закрылась. То есть она свой фотосинтез а, перевела на... Я сам есть два вида фотосинтеза. А, ну, я не знаю, я простым языком объясню. Обычный, как у обычных, да, орхидея там... А, один газ выпускает, другой забирает, воду пьет, испаряет и вот так в общем, взаимодействует с внешней средой. А есть фотосинтез, где орхидея сама закрывается и начинает внутри себя, то есть от стресса, экономя силы и средства свои. Я не открываю Америку, это можете загуглить или за Яндексить. Это все найдете в специализированных литературе и сайтах. То есть у орхидеи на самом деле три варианта. Ну, про третий я не буду. И вот, значит, Второй это фотосинтез, когда она сама в себя начинает внутри себя, то есть она ничего не выделяет, ничего из внешнего мира не берет, только внутри себя гоняет какое-то время. Таким образом она замыкается на неблагоприятную внешнюю среду. Вот. Это может быть какая внешняя, либо слишком холодная погода, либо наоборот слишком жаркая, там 40 и выше градусов была. И вот чтобы ну как бы не погибнуть, она раз и замыкается в себе. И вот она может быть не одну неделю в таком а, состоянии. И а, а, нередко бывает, что очень тяжело вывести ее из этого состояния. А, просто нужно создать условия а, при которых работает первый вариант обычный фотосинтез. Это а, перепад температур между днем и ночью, да, там желательно до 8 градусов. Это много света днем, а, темнота ночью, это влажность. Вот все вот эти вот условия. И тогда орхидея потихонечку начинает возвращаться. А, ну, на это может быть уйти не один день и даже не одна неделя. Бывают очень тр трудные а, догадумы, а бывают, что и а, редкие случаи, что орхидеи уже и не удается вывести вот из этого анабиоза. А, вот, что она как замкнулась в себе и все. И так и не вышла из этой а, такой а, медитации. А, в общем, и погибает. То есть усыхает, усыхает, усыхает и все. Вот. Но будем надеяться, что с этой все будет нормально. И поэтому, друзья, как бы у меня а, сердце кровью не обливалось, я просто а, беру и вот так вот а, делаю. Раз, все, а, цветонос убрал. Вот. А, цветонос поставлю прям вот за моей спиной. Сейчас есть а, приготовлена специальная емкость, куда я ставлю все цветоносы, обрезанные у новых орхидей. Вот, а, и все. А эту орхидею мы с вами а, сейчас поместим ну, 
на всякий случай мы ее здесь оп, капнем сюда. Ну, как запенилось, видите. Вот. А, на всякий случай. Но можно этого не делать. Но я то делаю, то не делаю. Все. А эту орхидеечку мы сейчас поставим вот в эту емкость. Здесь у нас, а, а, смотрите, а, корни достают до дна. Вроде бы неплохо. Вот. И потихонечку сейчас накидаем керамзит. Сегодня я не буду подливать воду, я воду подолью завтра. Сегодня она постоит, знаете, как подышит, отдохнет, отдохнет. То есть зарубцуются ее, подсохнут ее срезы, где мы срезали корни. Она подумает, адаптируется к новым условиям, что срезали ей цветонос, что не надо тратить куда-то сок, гнать, постоит, обвыкнется до завтра, сегодняшний день и сегодняшнюю ночь. А завтра я, значит, что сделаю? Объясняю, прям вот на пальцах. А завтра я сделаю следующим образом. Я залью... Водой прям вот до, э, до основания. То есть вместе с э, корневой шейкой там все а залью. Подержу, подержу э, минут 15. Потом солью воду и оставлю вот на палец воду на дне. И все. И э, буду следить за э, наличием этой воды в этом, в этом э, горшочке. В этом горшочке. Вот. И... Так, сейчас 5 секунд, друзья. Я э, хотел взять маркер, но не оказалось у меня в этой комнате маркера. Вот, я хотел сегодняшнее число подписать сюда. Э, название орхидеи и сегодняшнее число. Мы с вами уже договорились, что я буду э, так делать для того, чтобы э, понимать, когда мы поместили в ту или иную посадку в тот или иной день для наращивания. Но это я сделаю. И подпишу эту орхидею. В одном из следующих видео мы уже будем знать все, когда что с ней происходит. Все. Оставлю воду на палец на дне. И по мере, как только вода будет прям уходить, чтобы внизу у меня керамзит не просыхал. То есть он чтобы постоянно был влажный. Потом, как вода э, вся уйдет, опять замочу все. Ну, давайте так, э, договоримся. Я просто э, эту процедуру полива э, сниму и подробно все расскажу, как это я все делаю. И покажу э, варианты, точнее не варианты, а дальнейшее развитие событий на примере дру, другу, других орхидей, вот, э, которые у меня точно так же наращиваются. Вот, э, несколько орхидеи и уже там есть хорошие результаты. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.